Hi friends, welcome to new video. In this video, we will see the match of fantasy team prediction. ICC Men's 50 Over World Cup 2023. That is the first match of fantasy team. In this first match, we will play England vs New Zealand. In this match, we will play the first game. In this match, we will play 11 players. We will play the captain and vice captain. First, in the match, we will play the 5th October 2023. 2 o'clock p.m. அதாவது மதியம் 2 மணிக்கு மேட்ச் அப்படிங்கிறது நடக்குது நெக்ஸ்ட் இந்த மேட்ச் எந்த இடத்துல நடக்குது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா வெனியூவை பொறுத்தளவு நரேந்திர மோடி ஸ்டேடியம் அகமதாபாத்ல மேட்ச் பொறுத்தளவு நடக்குது இந்த அகமதாபாத் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா பிட்ச் கண்டிஷனை பொறுத்தளவு அதாவது பிட்சுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டலி சிக்ஸ் பிச்சர்ஸ் இருக்குது இந்த கிரவுண்ட்ல பர்டிகுலர்லி ஆறு பிச்சு இருக்குது இந்த ஆறு பிச்சுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாக் சாயில் பிச் அது என்ன பிளாக் சாயில் பிச்சுனா பிச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பிளாக் கிஷ் கலர்ல இருக்கும் மீதி இருக்கக்கூடிய அஞ்சு பிச்சும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெட் சாயில் பிச்சு அந்த பிச்சும் சேம் அதே தான் ஒரு கொஞ்சம் ரெட் மாட்டர் இருக்கும் அப்படிம்பாங்க இதுக்கு ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிளாக் சாயில் பிச்சு அண்ட் தென் ரெட் சாயில் பிச் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெட் சாயில் பிச்சை பொறுத்த அளவு ஃபாஸ்ட் பவுலருக்கு ஹெல்ப் இருக்கும் அதாவது நீங்கள் நரேந்திர மோடி ஸ்டேடியம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னாவே ஃபாஸ்ட் பவுலருக்கு கட்டாயம் ஹெல்ப் இருக்கும் பட் இந்த ரெட் சாயில் பிச்சை பொறுத்தளவு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாட்டம் சொல்லியிருக்காங்க பட் பிளாக் சாயில் பிச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் கிடைக்கும் அந்த ரெட் சாயில் பிச் அண்ட் தென் பிளாக் சாயில் பிச் அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது ஃபாஸ்ட் பவுலருக்கு ரெட் சாயில் பிச்சில் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இதே பிளாக் சாயில் பிச்சில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் கிடைக்கும் அதான் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் அதனால எந்த பிச்சில் மேட்ச் நடக்குது எந்த பிச்சில் வந்து மேட்சை நடத்த போகிறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆஃப்டர் த டாஸ்க் அப்புறம் தான் தெரியும் அதனால் ஃபைனலாக நம்ம டீம் கொடுக்கும்போது அந்த பவுலர்ஸை மட்டும் ஒன் ஆர் டூ பவுலர்ஸை சேஞ்ச் பண்ணுறாப்ல இருக்கணும் காரணம் மேபி பிளாக் சைல் பிச்சில் நடந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் போடக்கூடிய பவுலர்ஸை நம்ம கட்டாயம் அந்த இடத்துல எடுக்கிறாப்ல இருக்கும் அதனால் அந்த ஒரு பிச் கொடுத்தளவு லாஸ்ட்டில் தான் நமக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஃபைனலாக ஒன் ஆர் டூ பிளேஸ் சேஞ்சஸ் இருக்கும் நீங்கள் பயப்பட வேணா நான் கட்டாயம் டெலிகிராமில் உங்களுக்கு கிளியராக நோட் பண்ணிடுவேன் எந்த பிச்சில் மேட்ச் நடக்குது அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு டீமோட ஸ்ட்ரென்த் என்னவா இருந்திருக்கு அப்படிங்கிற பார்க்கும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு வேர்ல்டு கப் அப்படின்னு வரும்பொழுது கட் டைம் இங்கிலாண்டும் சரி நியூசிலாந்தும் சரி நல்ல ஒரு குவாலிட்டி சைடு தான் பேட்டிங்கும் சரி ப்ளஸ் பவுலிங் சரி ரெண்டுலையுமே டாப் கிளாஸ் டீம் தான் லாஸ்ட் ஒன் வேர்ல்டு கப்பில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் ப்ளே பண்ணாங்க அண்ட் தென் இங்கிலாந்து வின் பண்ணாங்க கட் டைம் ரெண்டு சீமே ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது பவுலிங்கும் சரி பேட்டிங்கும் சரி பட் பெட்டராக இப்போ கிரிக்கெட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கிலாந்து சூப்பராகவே பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் ஆல் த்ரீ ஃபார்மேட்டுமே எடுத்து பாருங்கள் டெஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் ஓடிஏயாக இருக்கட்டும் அண்ட் டி டுவெண்ட்டியாக இருக்கட்டும் மூணு ஃபார்மேட்டுமே இங்கிலாந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ப்ளே பண்ணுறாங்க அட்டாக்கிங் பேட்ஸ்மேன் தான் எல்லாருமே அப்படிங்கும் போது கட் டைம் பேட்டிங்கை பொறுத்தளவு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் டீம் அப்படிங்களா இங்கிலாந்து மற்றபடி பவுலிங்கை பொறுத்தளவு ரெண்டு சைடுமே ஈக்குவலாக இருக்குது பட் பேட்டிங் பொறுத்தும் இங்கிலாந்து சைட் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது அப்படிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஒரு வெனியூவில் ஓடி ரெக்கார்ட்ஸ் எப்படி இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸ்டாட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஓடியை பொறுத்தளவு டோட்டலாக இருபத்தெட்டு மேட்ச் நடந்திருக்கு இந்த நரேந்திர மோடி ஸ்டேடியம் அகமதாபாத்தில் இருபத்தெட்டு மேட்ச் ஓடியை மேட்ச் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீம் சிக்ஸ்டீன் மேட்சஸ் பதினாறு முறை வின் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தென் பவுலிங் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீம் பனிரெண்டு முறையும் வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேசிங் பண்ணாலும் வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ப்ளஸ் பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீமும் வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோர் மேட்ச் மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட் மற்றபடி பெரிய ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஷோராக சேஸ் பண்ணுற டீமும் வின் பண்ணலாம் பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுற டீமும் வின் பண்ணலாம் காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் நல்லா பண்ணுறாங்க ரெண்டு சைடுமே நீ ஒரு ட்ரெண்ட் போல்ட்டாக இருக்கட்டும் ராஸ் டாப்லியாக இருக்கட்டும் மார் குட் கிறிஸ் ஓக்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த சைடு ஒரு மேட் ஹென்ரி லாக்கி ஃபெர்குசன் ரெண்டு சைடுமே ஒரு டாப் கிளாஸ் ஃபாஸ்ட் பவுலிங் இருக்கும் பொழுது கட்டாயம் எப்படி இருந்தாலும் மேட்ச் டிசைட் ஆகலாம் அந்த பவுலர்ஸ் வந்து எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் கன்வெர்ட் ஆகுதோ அதுக்கு தகுந்த அப்படி தான் ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது எதிர்பார்க்கலாம் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு மேட்ச் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேட்டிங் பண்ணாலும் வின் பண்ணலாம் சேசிங் பண்ணாலும் வின் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் நம்மளை பொறுத்தளவு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் ஓரளவுக்கு
அண்ட் ராஸ் டாப்லி ஷோராக இருப்பார் அண்ட் மார்குட் ஆடில் ரசீட் மேபி இந்த இடத்துல மார்குட்டை ட்ராப் பண்ணிட்டு கூட கிறிஸ் ஓக்ஸை கொண்டு வரான் நான் சொல்லியிருந்தால அந்த பிளாக் சைல் பிச்சில் மேபி மேட்ச் நடந்துச்சுன்னா மார்குட் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருப்பார் காரணம் ஒன் ஃபிஃப்டி வரையிலும் போடும்போது எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் கிடைக்கிது அப்படிங்கும்போது பேட்ஸ்மேன் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் என்ன சொல்கிற ட்ரபுள் பண்ணலாம் அதனால் மேபி பிளாக் சைல் பிச்சில் நடந்துச்சுன்னா மார்குட் உள்ளே வருவார் அல்லது ரெட் சாயில் பிச்சுனா ஆஸ் யூஸ்வல் கிறிஸ் ஓக்ஸை தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க அண்ட் சாம் கரனும் பிளேயிங் லெவனில் இருக்கலாம் இந்த மாட்டோம் காம்பினேஷனையும் ட்ரை பண்ணலாம் அண்ட் நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடிய லெவன் பிளேயர்ஸ்க்கு எந்த ஒரு இன்ஜுரி அப்டேட்டும் இன்ன வரையிலும் கொடுக்கலாம் அதனால் மேக்ஸிமம் இந்த லைன் அப்பில் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இந்த ஒரு ஃபஸ்ட் மேட்சை பொறுத்தளவு நெக்ஸ்ட் நியூசிலாந்து டீம் நியூசிலாந்து டீம் பொறுத்தவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில் யங் டெவான் கான்வே ஷோராக ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஹென்ரி நிக்கோலஸ் ஒன் டவுன் பொசிஷன் டேரில் மிச்சல் அண்ட் கேப்டன்ஷிப் டாம் லேத்தம் இதுதான் ஒரு பெரிய கன்சர்னாக இருந்துட்டு நான் கீழே கிளியராக சொல்கிறேன் அண்ட் கிளன் பிலிப்ஸ் ராச்சின் ரவீந்திரா மிச்சல் சாண்ட்னர் லாக்கி ஃபெர்குசன் மேட் ஹென்ரி அண்ட் ட்ரென் போல்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாந்து டீமோட ப்ராபபிள் லைனப் அண்ட் கீழே ஒரு பாயிண்ட் ஷோராக கொடுத்துருக்கு நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க கேன் வில்லியம்சன் வில் பி மிஸ் த ஓப்பனிங் மேட்சஸ் ரெக்கவர் ஃபார் த நீ இன்ஜுரி நீங்கள் சொல்லலாம் வார்ம்அப் மேட்ச் பிளான் ப்ளே பண்ணார் ஏன் இங்கே வந்து ப்ளே பண்ணல அப்படின்னு பட் இனிமேல் டீம் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்தளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் ப்ளே பண்ண வேணாம் அப்படிங்கிற மாட்டோம் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க பட் இனிமே நமக்கு ட்ரீம் லெவலில் அன்அவைலபிள் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸும் கொடுக்கல மேபி கேன் வில்லியம்சன் உள்ளே வரார் அப்படிங்கும்போது கட்டாயம் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஃபைனலாக டாஸ் போடும்போது யார் வராங்க மேபி டாம் லேத்தம் கேப்டன் பண்ணுவார் மேபி இவர் லைனப் இருக்கலாம் பட் இவர் லைனப் இருந்தாருன்னா ஷோராக இவர் தான் கேப்டன் ஷேல் எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது நமக்கு டாஸ் போட வரும்போதே கிளாரிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது கிளியர் ஆயிரும் பட் எனிவே இப்பொழுதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்டி பர்சன்டேஜ் வரையிலும் கேனி வில்லியம்ஸ்ன்னு உள்ள வராப்பில் ஷோராக சொல்லலை டாம் லேத்தம் தான் அந்த இடத்துல லீட் பண்ணுறாப்பில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபார் பட் அவர் எனிவே உள்ள வந்தாருன்னா உங்களுக்கு ஃபைனல் அப்டேட்டில் கிளியராக கொடுத்துட்றேன் இப்போ ரெண்டு டீமோட லைனப் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் தென் பிச்சு ஆல்ரெடி நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் ஓடி ரெக்கார்ட்ஸ் எப்படி இருந்திருக்கும் பார்த்துட்டோம் இப்போ டீம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பவுலிங் சைடு இருந்து போய்க்கலாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் காரணம் நம்ம பவுலர் ஃப்ரெண்ட்லி கண்டிஷன் அப்படிங்கிற மாட்டம் சொல்லியிருக்கோம் அப்படிங்கும்போது நமக்கு அந்த பவுலர்ஸ் கட்டாயம் யார் யார் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது பர்ஃபெக்டாக பிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் பேட்ஸ்மேன் நான் ஆல்ரௌண்டர்ஸை பர்ஃபெக்டாக கவர் பண்ணிக்கலாம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு பவுலிங் சைடு வந்து நான் போகிறேன் ட்ரெண்ட் போல்ட் உங்களுக்கு கட்டாயம் எடுத்துக்கோங்க ட்ரெண்ட் போல்ட்டாக இருக்கட்டும் அண்ட் ராஸ் டாப்லி இந்த ரெண்டு பவுலர்ஸையும் ஷியூராக பிக் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அந்த நியூ பாலில் ரெண்டு பேருமே லெஃப்ட் ஆம் ஃபர்ஸ்ட் பவுலர் அண்ட் தென் ரைட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேனை விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அண்ட் ரெண்டு போல்ட் ஆஸ் யூஸ்வல் அந்த நியூ பாலில் சொல்லவே தேவையில்ல ஃபஸ்ட் டூ ஓவர்ஸில் ஃபஸ்ட் விக்கெட் எடுக்கிறதுல கட்டாயம் அவர் எடுத்து கொடுப்பார் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்பலாம் இன்கேஸ் இந்த இடத்துல நான் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் யார் விக்கெட் எடுத்து கொடுப்பார்னா ஜானி ப்ரோஸ்டோ விக்கெட் கட்டாயம் ட்ரெண்ட் போல்ட்டில் நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கலாம் அவரோட விக்கெட் அந்த நியூ பாலில் ஷோராக எடுத்து கொடுப்பார் அண்ட் ராஸ் டாப்லி மேபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆர் டூ பிளேஸ் எடுக்கலாம் மேபி வந்து ஒரு வில் எங்கள் டாப்பில் அங்கே தூக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் ஹைலி பாசிபிள் அதனால் ராஸ் டாப்லி வில்லியம் அண்ட் ட்ரெண்ட் போல்ட் ஜானி பிரேஸ்டோ அப்படிங்கிற மாட்டம் ஷோராக விக்கெட் இருக்கும் அதனால் ரெண்டு டாப் கிளாஸ் பவுலர் அண்ட் லெஃப்ட் ஆம் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் ஷோராக பிக் பண்ணிக்கலாம் அனதர் ஒரு டூ பவுலர்ஸ் நம்ம கட்டாயம் இந்த இடத்துல ஆகணும் அதாவது அனதர் டூ பவுலர்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து பார்க்கும்பொழுது இந்த இடத்துல இஸ்ஸோதியை நான் பிக் பண்ணிக்குவேன் காரணம் இஸ்ஸோதிக்கு ஃபேவரான கண்டிஷன் இல்லை தான் நான் இல்லைன்னு சொல்ல பட் இனிமே முப்பத்தோரு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் யோசிக்கிறாங்க ஏன்னா பிச்சு ஃபேவர் கிடையாது இஸ்ஸோதிக்கு அப்படின்னு பட் இந்த இடத்துல யோசிப்பேன் நான் குவிக்கக்கூடிய விஷயம் இஸ்ரோதிக்கு பிச் ஃபேவராக இல்லைனாலும் இவரோட ஓவர்ஸில் இங்கிலாந்து பேட்ஸ்மேன் திணறுவாங்க பிச்சு இவருக்கு சாதகமாக இல்லைனாலும் இவரோட ஸ்கில்ஸை யூஸ் பண்ணுவார் ஷோரா நல்ல ஒரு ஸ்கில்ஃபுல் பவுலர் ஸோ ஃபார் கட்டாயம் இங்கிலீஷ் பேட்ஸ்மேன் அந்த ஸ்பின்னர் கட்டாயம் இவர் ஒரு லெக் ஸ்பின்னர் ஷோரா அந்த இடத்துல நான் எதிர்பார்க்கக்கூடிய விஷயம் இஸ்ரோதிகிட்டேருந்து ஒரு ரெண்டு விக்கெட் நான் மினிமம் கிடைக்கும் இந்த மேட்சில் ஷோரா அந்த இடத்துல இஸ்ரோதி எடுத்துக்குவேன் ப்ளஸ் இவரால் பேட்டிங்கும் ஆட முடியும் ஷோராக பேட்டிங் அந்த ஒரு பங்களாதேஷ் மேட்சில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஹேண்டராக பேட்டிங்கும் பண்ணி கொட
ரீசன் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அவரோட ஃபாஸ்ட் அண்ட் தனி எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் கட்டாயம் விக்கெட் எடுத்து கொடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நம்புகிறேன் மேபி அந்த ஒரு பிச் கண்டிஷன் வச்சு தான் நம்ம மார்க் விட்டு ஃபைனலிஸ்ட் பண்ண முடியும் இப்பொழுதுக்கு இந்த நாலு பவுலர்ஸ் மட்டும் பவுலிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எடுத்து வைக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஆல்ரவுண்டர்ஸ் ஆல்ரவுண்டர்ஸை பொறுத்தளவு உங்களுக்கு சாம் கரனை எடுத்துக்கோங்க கட்டாயம் சாம் கரனுக்கு இந்த பிச் கண்டிஷனுக்கு அவருக்கு சாதகமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் காரணம் ஷாம் கரனை பொறுத்தளவு அந்த நியூ பாலில் கட்டாயம் இன் ஸ்விங் பண்ணுவார் ராஸ் டாப்லி அண்ட் சாம் கரன் தான் அந்த நியூ பாலில் போடுவாங்க அண்ட் அலாங் வித் மேபி கிறிஸ்டோக்ஸாகவும் இருக்கலாம் பட் எனிவே சாம் கரன் லைன் அப் இருப்பார் ஏன்னா ஐபிஎல் மேட்ச் இங்கே ஏக்கே சக்கமாக ப்ளே பண்ணியிருக்கார் அப்படிங்கும்போது ஷோராக அவர் இருப்பார் அண்ட் தென் நியூ பால் ப்ளஸ் பேட்டிங்கையும் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கும்போது சாம் கரனை இந்த இடத்துல ஷோராக பிக் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அது ஒரு ஆல்ரவுண்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிச்சல் சேட்டன் மிச்சல் சேனரை பொறுத்தளவு பெரிய டேனர் ஆஃப் த பால் கிடையாது கட்டாயம் அவர் டேனிங் கண்ணீஸில் நல்லா டேன் பண்ணுவார் பட் இனி ஒரு ஸ்டெம் டு ஸ்டெம் லைன் மாட்டம் போடுவார் ப்ளஸ் எக்கனாமிக்லாம் போட்டு கொடுப்பார் நீங்கள் எந்த பிச் கண்டிஷன் மாதிரி மிச்சல் சேன்டனை மேபி பாருங்கள் நல்லாவே பண்ணி கொடுப்பார் எக்ஸ்பெஷலி இண்டியன் கண்டிஷனில் நல்லா பெட்டராக பண்ணிருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பின்னர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயம் டாப் ஃபைவ்ல மிச்சல் சேட்டனர் ஷியோராக இருப்பார் ப்ளஸ் பேட்டிங் சொல்லவே தேவையில்ல டீசெண்டாக ஆடி கொடுப்பார் பேட்டிங்கில் ஒரு முப்பது ரன் அவரால் அடிக்க முடியும் ப்ளஸ் பவுலிங் நல்லா டைட்டாக போட்டால் கூட மேபி இந்த ஒரு லியாம் லிவிங்ஸ்டனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிச்சல் சேன்டனர் அண்ட் தென் இசோதி இவங்க ரெண்டு பிளேயரில் ஒரு பிளேயர் கட்டாயம் லியாம் லிவிங்ஸ்டனோட விக்கெட்டை எடுக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ஹையாக இருக்கும் ரீசன் என்னன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிச்சல் சேன்டனர் கட்டாயம் பவுலிங் வராரு லியாம் லிவிங்ஸ்டன் ஆப்போசிட்டில் பேட்டிங் அப்படிங்கும்போது டேக் ஆன் பண்ணும்போது மேக்சிமம் அவுட் ஆகலாம் ஆனால் இஷோதிக்கு அகேன்ஸ்டாகவும் அவுட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஹையாக இருக்குது இந்த இடத்துல லியாம் லிவிங்ஸ்டன் நான் எடுக்க போகிறது அண்ட் ஜெமி நீஷம் மோயின் அலி அண்ட் ரச்சினா ரவீந்திரா இவங்களை யாரையும் பிக் பண்ண போகிறது கிடையவே கிடையாது மேபி நான் ஒரு ரெண்டு டீம் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் அல்லது மூணு டீம் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணி நான் ட்ரை பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் ஒரு டீமில் நீங்கள் மோயின் அலி எடுக்கலாம் அந்த டீமில் லியாம் லிவிங்ஸ்டன் அண்ட் ஜெமி நீஷம் மட்டும் பிளேயர்ஸை ட்ரை பண்ணலாம் பட் ரச்சினா ரவீந்திரானாவும் நீங்கள் மேக்சிமம் ஜிஎல்ல மட்டும் பாருங்கள் காரணம் ரச்சினா ரவீந்திராவோட ரீசன் ஃபார்ம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு மேட்ச் வார்ம் அப் மேட்ச்சில் நல்லா பண்ணியிருந்தார் பட் அதுக்கு முன்னாடி பங்களாதேஷ் மேட்சில் ஒன்றுமே அவரால் பண்ண முடியல ஏன்னா ஸ்பின்னராக அவரால் பெரிய ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க முடியல ஆஸ் ஒரு பியூர் பேட்ஸ்மேன் நான் மட்டும் தான் பண்ண முடிஞ்சிச்சு ஒரு ஆல்ரவுண்டராக இருந்தாலும் அவரோட பவுலிங்கில் கொஞ்சம் அடி தான் வாங்கியிருக்கார் மேக்சிமம் அப்படிங்கும் போது கட்டாயம் ரச்சினா ரவீந்திராட் இருந்து ஓவர்ஸ் அப்படிங்கிறது கம்மியாக தான் போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் மேபி அந்த பேட்டிங்கில் மட்டும் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தா தான் வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது பட் இப்பொழுதுக்கு நம்ம சாம் கரன் அண்ட் மிச்சல் சேன்டன் மட்டும் பிக் பண்ணும் அண்ட் லியாம் லிவிங்ஸ்டனோட கான்டஸ்ட் மிச்சல் சேன்டன் அண்ட் இஷோதி பர்ஃபெக்டாக இருக்கனால இந்த இடத்துல லியாம் லிவிங்ஸ்டன் அவுட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஹைலி சான்ஸ் நெக்ஸ்ட் பேட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்டிங் பொறுத்தளவு உங்களுக்கு பென் ஸ்டோக் ஷோராக பிக் பண்ணிக்கோங்க காரணம் பென் ஸ்டோக் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஐசிசி மேட்சஸ் அப்படின்னு வரும்போது அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வேறு மாற்றம் இருந்திருக்கு ஷோராக பேட்டிங்கில் கட்டாயம் கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுப்பார் ப்ளஸ் பவுலிங் ஆல்ரெடி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அவரை பொறுத்தளவு பவுலிங்கில் நாங்கள் வந்து அவருக்கு ஒர்க் லோட் கொடுக்க மாட்டோம் அவரோ பவுலிங் பண்ண வைக்க மாட்டோம் ஆஸ் அ பியூர் பேட்ஸ்மேன் மட்டும் தான் ப்ளே பண்ண வைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற மாட்டோம் கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ஷியோராக பென் ஸ்டோக்ட்ரு வந்து நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் கட்டாயம் இந்த மாட்டம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கேம்ஸ் அண்ட் தென் வேர்ல்டு கப்லாம் நல்லாவே பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஷியோராக பென் ஸ்டோக்கை நம்பி எடுக்கலாம் அண்ட் டேரில் மிச்சல் டேரில் மிச்சலை பொறுத்தளவு பவுலிங்கில் எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா ஃபாஸ்ட் பவுலருக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க கண்டிஷன் அப்படிங்கும் போது இவர்கிட்ட இருந்து ஒரு நாலஞ்சு ஓவர் கேப்டன் அந்த சைடு போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் எடுக்கலாம் அதனால் டேரல் மிச்சல் இருந்து ஒரு நாலு ஓவர் ப்ளஸ் பேட்டிங் சொல்லவே தேவையில்ல சூப்பரான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுப்பார் அண்ட் அடிச்சாடக்கூடிய பிளேயர் தான் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஐம்பது அறுபது ரன் அடிச்சு கொடுக்க வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது நெக்ஸ்ட் கீழே பொறுத்தளவு ஜோ சூட் இருக்கார் ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒரு குவாலிட்டி பிளேயர் தான் நான் இல்லைன்னு சொல்ல ஒரு குவாலிட்டி பிளேயர் பர்சன்டேஜ் வைஸ் ஏன் இவ்வளவு கம்மியாக இருக்கார்னா இவர் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெண்ட் போல்டுக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக மூணு முறை அவர் ரீசெண்டாக அவுட் ஆகிருக்கார் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெண்ட் போல்ட் இவரை சொல்லி சொல்லி எடுத்துகிட்டு இருக்காரு அப்படிங்களா ஜோஸ் ரூட்டை பொறுத்
பட் இனிமேல் இந்த இடத்துல நான் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் மேபி ஆடில் ரசீட் இவருக்கு நல்லா பண்ணலாம் எப்படி லியாம் லிவிங்ஸ்டனுக்கு நம்ம மிச்சல் சேன்டான் இஷ்யூ ஊதி சொல்லியிருக்கோமோ கிளன் பிலிப்ஸ் விசஸ் ஆடில் ரசீட் நல்ல கான்டஸ்டாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஹைலி பாசிபிள் இந்த இடத்துல நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாட்டேன் தான் ஒரு ரெண்டு மூணு டீம் நான் ட்ரை பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு டீமில் கிளன் பிலிப்ஸை ட்ரை பண்ணலாம் மற்றபடி நான் ஒரு டீம் தான் கொண்டு போகிறேன்னா கிளன் பிலிப்ஸ் இந்த இடத்துல யோசிக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்கெட் கீப்பிங் இந்த விக்கெட் கீப்பிங்கை பொறுத்தளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவன் கான்வே அண்ட் ஜாஸ் பட்லர் ரெண்டு பேர்த்தையும் பிக் பண்ணிக்கோங்க கான்வேயை பொறுத்தளவு இந்தியன் கண்டிஷனில் நல்லா பண்ணியிருக்காரு பட் இந்த ஒரு நரேந்திர மோடி ஸ்டேடியத்தில் கொஞ்சம் ரெக்கார்ட்ஸ் போராக இருந்திருக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஐபிஎல் மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் டைட்டன்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்ட்டாக ஒரு பிளே பண்ணும்போது இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் புவர் ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சிருக்காரு பெரிய லெவலில் ரன்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு கிரௌண்டில் பர்டிகுலர்லி அடிக்க கிடையாது டெவன் கான்வேயை பொறுத்தளவு பட் இனிமேல் ஒரு டாப் கிளாஸ் பிளேயர் ஷியோராக அவரால் கொஞ்சம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு நாலஞ்சு ஓவர் தாண்டிட்டார் அப்படின்னா ஷோராக ஒரு பெரிய இன்னிங்ஸ் அவரால் ஆட முடியும் நல்லாவே நமக்கு தெரியும் அப்படிங்கும்போது டெவன் கான்வே நல்ல ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஃபார்ம் பிளேயர் அப்படிங்கும்போது நம்ம ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்கி ஆப்ஷன் தான் அந்த ஒரு ரிஸ்க் நம்ம எடுக்க வேணாம் டெவன் கான்வேவே ஷோராக எடுத்துக்கலாம் அண்ட் ஜாஸ் பட்லர் கட்டாயம் ஸ்பின்னர்ஸை நல்லாவே டேக் ஆன் பண்ணுவார் இங்கிலீஷ் பிளேயர் இங்கிலாந்து பிளேயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின்னர்ஸை பெஸ்ட் ஆடக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிளேயர் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்த்ததில் ஜாஸ் பட்லர் கட்டாயம் சிக்ஸ் அண்ட் ஃபோர்ஸ் அடிக்கக்கூடிய எபிலிட்டிஸ் இருக்குது கட்டாயம் இவர் வந்து இந்த மிடில் ஆர்டரில் ஷோராக ஒரு நாற்பது ஐம்பது ரனுக்கு மேலே அடிக்கலாம் வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது ஹலி பாசிபிள் அண்ட் டாம் லேதம் அண்ட் ஜானி ப்ரோஸ்டோ ஐ திங்க் கொஞ்சம் ரிஸ்கான ஆப்ஷன் தான் இதில் ஜானி ப்ரோஸ்டோ என்னை பொறுத்தல ஹை ரிஸ்கி ஆப்ஷன் ட்ரெண்ட் போல்ட் கட்டாயம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க விக்கெட் அப்படிங்கிறது ஜானி ப்ரோஸ்டோவை ஷோராக எடுத்து கொடுப்பார் நெக்ஸ்ட் இப்போ பிக் பண்ணிட்டோம் டீமை பொறுத்தளவு நம்ம எடுத்திருக்கோம் இதில் ஓவர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சாம் கரண்ட்டை பத்து ஓவர் நம்ம ஷோராக எதிர்பார்க்கலாம் கிறிஸ் ஓக்ஸ் பத்து ராஸ் டாப்லி பத்து முப்பது ஓவர் அப்படிங்கிறது கிடைச்சிருது இதே இந்த சைடு ட்ரெண்ட் போல்ட் பத்து இஷோதி பத்து மிச்சல் சேன்டர் பத்து முப்பது இதில் டேரியல் மிச்சல் மேபி ஓவர்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம் ஒரு நாலஞ்சு ஓவர் ட்ரை பண்ணால் கூட ஒரு முப்பத்தஞ்சு ஓவர் பக்கம் கம்ப்ளீட் ஆகுது அண்ட் தென் பென் ஸ்டோக்ட ஓவர்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஷோராக தெரியும் மேபி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் சொன்ன விஷயங்கள் தான் ஃபைனலாக நமக்கு எந்த பிச்சில் நடக்குதோ அதுக்கு தகுந்த அப்போ பிளேயர்ஸ் அப்படிங்கிறத பிக் பண்ணுறாப்பில் இருக்கும் குறிப்பாக ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் இப்பொழுதுக்கு இந்த லெவன் பிளேயர்ஸை பிக் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் கேப்டனை பொறுத்தளவு ஹைலி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பென் ஸ்டோக்குக்கு போயிருக்காங்க பட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பென் ஸ்டோக் ஒரு பியூர் பேட்ஸ்மேனாக தான் ப்ளே பண்ண போகிறாரு பட் எனக்கு ஏதோ அது கொஞ்சம் ரிஸ்காக தான் தோணுது அண்ட் டெவன் கன்வே அண்ட் ஜாஸ் பட்லர் ஆஸ் யூஸ்வல் வச்சிருப்பாங்க பட் இதில் ஜாஸ் பட்லர் டி டுவெண்ட்டி ஃபார்மெட் கிடையாது அவர் ஓப்பன் பண்ண மாட்டார் மிடில் தான் இறங்குவார் ஃபிஃப்டி ஓவரை பொறுத்தளவு இந்த இடத்துல இதையும் யோசிக்கணும் அண்ட் டெவன் கான்வேயும் நான் யோசிப்பேன் இந்த பிச் கண்டிஷனில் கொஞ்சம் போர் ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சிருக்காரு இந்த ஒரு நரேந்திர மோடி ஸ்டேடியத்தில் அப்படிங்கும்போது ஷோராக கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக கொண்டு போகலாமே கேப்டனை பொறுத்தளவு கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுக்கலாமே காரணம் எல்லாருமே வந்து இந்த மூணு பிளேயருக்கு ஹைலி பர்சன்டேஜ் போயிருப்பாங்க பட் கேன் வில்லியம்ஸ் எடுத்திருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் போயிருப்பாங்க பட் இந்த இடத்துல நான் டேரில் மிச்சலுக்கு கொடுப்பேன் கட்டாயம் டேரில் மிச்சல் பவுலிங் ஒரு நாலு ஒவ்வொரு நாச்சும் போட்டு கொடுப்பாரு மேபி அதில் ஒன் ஆர் டூ விக்கெட்ஸ் பேட்ஸ்மேன் அடிக்க போய் விட்டா வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ப்ளஸ் பேட்டிங் நல்ல ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் ஷோராக அந்த இடத்துல நான் டேரில் மிச்சல பயப்படாமல் வைப்பேன் கேப்டன் சான்ஸில் நெக்ஸ்ட் ஒன் வைஸ் கேப்டன் அப்படிங்கிற இடத்துல டேவிட் மில்லான ப்ரிஃபர் பண்ண போகிறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனுமே நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக தான் இருக்குது யோசிக்கலாம் என்னடா இப்படி இருக்குன்னு பட் இந்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன் வரும்போது தான் நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான டீம் அப்படிங்கிறது தெரியும் நம்மளோட டீமுக்கும் அடுத்த டீமுக்கும் நம்ம பிக் பண்ணியிருக்க எல்லா பிளேயர்ஸுமே மேக்ஸிமம் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணக்கூடிய பிளேயர்ஸாக தான் இருப்பாங்க பட் இந்த ஒரு கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் மட்டும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் பொழுது கட்டாயம் அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறது நல்லா வந்துச்சுன்னா ஈஸியாகவே வின் பண்ணிடலாம் அதனால தான் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம டிஃப்ரெண்டாக ட்ரை பண்ண பார்க்குறது அதே சேம் டைம் ஒரு பெட்டரான பிளேயராக இருக்கும் இப்போ டேரில் மிச்சில் உங்களுக்கு பெட்டரான பிளேயர் கேப்டன் சான்ஸ்க்கு ஒரு ஆ